Good morning students. We have Black Health Statistician exam and Mathematics previous year question. That is the solution that we discuss. This is the first question. If lambda is an eigenvalue of a square matrix A, then an eigenvalue of A minus K A is the question. What do you think? A is the square matrix. That is the eigenvalue lambda. We have a polynomial in terms of A. That is the eigenvalue. We have 4 options. First option is lambda minus K. Second option is lambda plus K. Third option is lambda minus K. And last option is lambda plus K. So, this is the solution we will discuss. What do you think? Lambda is an eigenvalue of a have been told you can next number of all normal in terms of a look at the gang and that the a minus k is the kind of eigenvalue in every number of cake around and now I'm going to fall now you'll put it in terms of a lady and I can value get and I'm in a panel yeah you could learn the lambda value in the ball now you'll never substitute money the kind of eigenvalue calculate panel for substitute panel yeah you could learn I'm a land and substitute panel moving a lambda now who minus k in the identity matrix media value one and I'm a substitute panel about lambda minus k lambda minus k is an eigenvalue of a minus k being at the number three on when I'm actually not going to be not see option thing a character not the three options in get on pd problem that land out with the value to put in a market I can value cake lower power now you'll go to the only I can value cake lower well and I'm going to be a I can value on the three have been sold to go to the gang I've been a matter of the other land I go to three is an I can value of a have been put the day and I'm a core power now me rather second degree power now me a third degree power now me a little bit of a number of people I'm going to get the first degree power now me a little bit of a gang Nama ingat second degree power nama ilkuruta ibu di pola abang ingat ni nama discuss pun lah. So lambda is equal to three is an eigen value of y, then y square plus three y plus two i. Abang ingat ni inda power nama ilkuruta na eigen value kuda kekla. Abang kek muda nama mana punu? Y ini ada eigen value three ilkuli, ada nama ingat substitute punu. Apo three square plus three into three plus two two into one abang ingat nama substitute punu. Therefore nine plus six plus two. For 9 plus 6, we have 15, 15 plus 2, 17. So, in the value, that is lambda equal to 3, we have to get the lambda dash. So, lambda dash is equal to 17. So, 17 is an eigenvalue of a given polynomial, a square plus 3a plus 2y. So, if we get the problem, we can easily solve it. So, we have a second problem to discuss. The product of the eigenvalues of the matrix, cos theta minus sin theta, sin theta cos theta. So, we have a question. What do we have to get? The product of the eigenvalues of a matrix, we have 4 options. First option is 0, second one is 1, third one is cos theta minus sin theta and last option is cos theta minus sin theta. This is the solution we can discuss. Now, the given matrix is A. Cos theta minus sin theta, sin theta, cos theta. Now, what we know about the result is that if you have a square matrix, you can see the sum of the eigenvalue. sum of the eigenvalue is equal to trace of a matrix trace of trace of a matrix a abhi nama solu on adhi product of the matrix sorry product of the eigenvalues yelki equal arukon abhi nama solu on determinant of a given matrix a abhi equal arukon ipan the two values and the value ke dao nama easy apodom uniyo trace of a matrix a abhi nama calculate pannu on डायगनल एंट्रीज़ नोड़े हैं सम दान रेस ऑफ़ ये मैट्रिक्स है इनके नमक के सम के एकले नमक प्रॉब्लम तले प्रोडक्ट दान केटर कांगे प्रोडक्ट और वैल्यू इन्हें डिटरमिनेंट ऑफ़ ये पर गिवन मैट्रिक्स का ना डिटरमिनेंट नमक ये कैलकुलेट करना जिस इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ़ कास टीटा माइनस इधर नोटिया डेटा में टेप्टी नमक एक्जिस्ट आऊँ कास टीटा इनटू कास टीटा नमक का कास कोई टीटा ना आऊँ इनके माइनस नमक सब्सट्रूट पढ़ो इन द टू टर्मी नमक मल्टीप्लाई पढ़ो मोड़ दे माइनस साइंस कोई टीटा ना आऊँ अपन इन द टर्म प्लस ना आऊँ साइंस कोई टीटा अपनी ना आऊँ और कास कोई ट अपन गिवन मैट्रिक्स में डिटरम डिटरमेंट वैल्यू होने वन में अपन प्रोडक्ट ऑफ़ द आइगन वैल्यू होने नमन नमक के वन में पार्श्व ने गाउन्ड चोंबड़ी ना बी ऑप्शन ना करेक्ट है मतलब थ्री ऑप्शन्स हुए इंगे राम तो इधर ही प्रॉब्लम तले ट्रेस ऑफ़ ए मैट्रिक्स है सम ऑफ़ द आइगन वैल्यू के अपन हमारा थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस पन लां द सेट ऑफ़ ऑल रैशनल नंबर्स इस द डैश सेट अब इस रिजल्ट में क्वेश्चन कुल दर कांगे इधर एक डायरेक्ट रिजल्ट था अदर रैशनल नंबर्स इन्होंने नेचर के करांगे नमक को फोर ऑप्शंस कुल दर कांगे फर्स्ट ऑप्शन इस काउंटेबल सेकेंड वन इस फाइनेट थर्ड वन इस � 
ஜீரோ இப்படி நம்ம மார்க் பண்ண முடியும் நமக்கு வந்து செட் ஆஃப் ஆல் பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்ஸ்லாம் கவுண்டபிள் அப்படின்னு தெரியும் அதே போல் செட் ஆஃப் ஆல் நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்ஸும் கவுண்டபிள்னு தெரியும் ஜீரோங்கிறது ஃபைனைட் செட்டு இதுவும் கவுண்டபிள் நெக்ஸ்ட் யூனியன் ஆஃப் அ கவுண்டபிள் செட் இஸ் கவுண்டபிள் அந்த ரிசல்ட் படி இந்த த்ரீ கவுண்டபிள் செட்டினுடைய யூனியன் தான் ரேஷனல் நம்பர் தேர் ஃபோர் கியூஸ் அ கவுண்டபிள் செட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நம்ம ஆப்ஷனை கவனிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏ ஆப்ஷன் தான் கவுண்டபிள்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஆப்ஷன் கரெக்ட் மற்ற த்ரீ ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே ராங் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ரேஷனல் நம்பர் பற்றி நம்ம நோட் பண்ணும்போது இரேஷனல் நம்பர் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது இரேஷனல் நம்பர்ஸ் எப்படி நம்ம மார்க் பண்ணலாம் க்யூ காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணலாம் இல்லை எஸ்ன்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ எஸ்ங்கிறது இரேஷனல் நம்பர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த செட்டு வந்து இஸ் அன் அன்கவுண்டபிள் செட் அதாவது ஏன் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அது செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் ரேஷனல் நம்பர் யூனியன் இரேஷனல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் செட் ஆஃப் ஆல் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அன்கவுண்டபிள் செட்டு அப்போ இது கவுண்டபிளாக இருக்கும்பொழுது கண்டிப்பாக க்யூ காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து அன்கவுண்டபிளாக இருந்தால் தான் ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் அன்கவுண்டபிளாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ நமக்கு ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் ஆர் இஸ் அன் அன்கவுண்டபிள் செட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதே போல் கூட நமக்கு ப்ராப்ளம் கேட்டு கேட்குறாங்க அப்படின்னா எக்ஸாமில் ஈஸியாக நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் த ஹோல் பவர் எக்ஸ் இதுக்கான சொல்யூஷன் கேட்குறாங்க நமக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஜீரோ செகண்ட் ஒன் இஸ் ஒன் தேர்ட் ஒன் இஸ் இன்ஃபினிட்டி அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் இ இதுக்கான சொல்யூஷன் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் என்ன நமக்கு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் த ஹோல் பவர் எக்ஸ் இப்போ இதே போல் நமக்கு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கும்பொழுது நம்ம என்ன நோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் இங்கே பவரில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனை ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனில் இங்கே லிமிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்ளை பண்ணணும் இப்போ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம நோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூ எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதாவது லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா இங்கே ஒன் பை எக்ஸ் இல்லையா இப்போ ஒன் பை எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணும்போது ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஆகும் இன்ஃபினிட்டி ஆகும் இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ நெக்ஸ்ட் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே என்ன லிமிட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே லிமிட் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் இப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிறது இங்கே எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணும்போது இதனுடைய வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜீரோவுக்கும் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இன்ஃபினிட்டிக்கும் போகுது அப்படின்னு சொன்னால் தென் இதனுடைய லிமிட் வேல்யூ எப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் இ பவர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி நம்ம மார்க் பண்ண முடியும் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிறது ஒன் பை எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிறது எக்ஸ் அப்போ இ பவர் ஒன் பை எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் அப்போ இங்கே எக்ஸ் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் இதனுடைய வேல்யூ இ அப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் வந்து இ நம்ம ஆப்ஷனை கவனிச்சோம் அப்படின்னா டி ஆப்ஷன் தான் இங்கே கரெக்டாக மற்ற த்ரீ ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே ராங் இப்போ இதே ப்ராப்ளத்தை நமக்கு எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் த ஹோல் பவர் எக்ஸ் இப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு இந்த கிவன் கண்டிஷன் எல்லாமே நமக்கு இந்த ப்ராப்ளமும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அதாவது லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை எக்ஸ் இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ ஆகும் அதே போல் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸினுடைய வேல்யூ இன்ஃபினிட்டின்னு ஆகும் பட் இதனுடைய வேல்யூ இ பவர் நம்ம என்ன நோட் பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிறது மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இப்படி நம்ம நோட் பண்ணுவோம் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் நம்ம நோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இன்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ எக்ஸ் நம்ம நோட் பண்ணுவோம் இங்கே எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இ பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இதை ஒன் பை இ அப்படி நம்ம மார்க் பண்ணலாம் இப்போ இதே போல் நம்ம ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி என் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் டிவைட் பை என் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இதே போல் நமக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு இதனுடைய லிமிட் வேல்யூ கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ கவனிங்க
டிவைடட் பை என்ன ஆகும் டேர்ம்ஸ் இப்போ லிமிட் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நியூமினேட்டர் என்ன ஆகும் ஒன் பிளஸ் ஒன் பை என் ஹோல் பவர் என் இதனுடைய வேல்யூ இப்போ தான் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதனுடைய வேல்யூ இ அப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணோம் இல்லையா அப்போ நியூமினேட்டர் நமக்கு இங்கே இன் ஆகும் டினாமினேட்டரில் நம்ம என் டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணும்போது இன்ஃபினிட்டி ஆகும் இப்போ இ பை இன்ஃபினிட்டி நமக்கு வேல்யூ ஜீரோ அப்போ கிவன் ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் வந்து நமக்கு ஜீரோ பி ஆப்ஷன் தான் கரெக்டாக மற்ற த்ரீ ஆப்